ich als Foodbloggerin lege vor allem grossen Wert auf gute Produkte. Ich arbeite mit vielen Zutaten aus der ganzen Welt. Ich finde dann aber die Spezialität aus der Schweiz mindestens genauso spannend. Darum bin ich zurück in Sengadini, meine Heimat gefahren, um dort Produzenten kennenlernen und schauen, wie das Ganze hergestellt wird. Das Fleisch ist voll und breit. Und äh, dort sind wir einen Alpabzug gemacht. Silvana, ihr Onkel und ich sind nach oben gelaufen. Was mir am meisten Eindruck gemacht hat, man ist Bagger älter wie ich und hat einen ganzen Hof und macht das alles selber. Aber sie findet es voll cool. Das ist das, was sie will. Die stehen fast schon spariert. Ja, die warten schon wirklich mega auf. Älter sein, das gibt eine Sucht. Ja, Wenn es dann so im März Stunden anfängt zu schmelzen und warm wird Wenn und brömli, denkt man auch, oh, jetzt gehe ich dann mal rauf und schaue, wie es aussieht. <lacht> und wie macht sie es dir, Werner? Gut. Ja, sie macht das gut. Ich habe gestaunt, da wieder, wo wir es von dort zu unten hier runtergenommen haben. Wenn... <lacht> sie hat es so im Griff, dass sie gewusst hat, es fehlt einem. Ein Weissen. Aber merkt man so, bei den Tieren hat es eine Veränderung? So, ja, nicht, das kann definitiv. Man merkt es ganz genau, genau jetzt geht es dir ab. Dann wollen sie heim. Ich glaube, das ist so eine der besten Tierzuchten, die du kannst haben kannst. Wenn du den Sommer als Tier auf der Alpen bringst. Wow! Regen? Ich fühle mich wie im Heidi-Film. <lacht> Wir fahren jetzt irgendwie auf dem Schiff und die Kühe springen den Weg, wo wir aufgelassen sind. Ich kann nicht mehr machen. Du musst es ein bisschen ho, ho. Wir haben es gefolgt. Ja, mir schon. Ah, okay. <lacht> ja. So, alle drinnen. Ich hoffe, dass alle drin sind. Wow, das dampft. Ja, richtig schlammschlecht da. Ich habe mich dann gefragt, ob sie auch so Sachen macht wie halt. Mit vielen mit Kollegen macht oder so. Jetzt geht es drei Männer aus Neuseeland. Finde ich mega cool. Irgendwie so. Yeah! Ja, ja. Hey, Nando! <lacht> Der muss jetzt in die Frau schauen. Ja, ja, ja. Und das Stier so, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt alleine aufs Feld und zum Stier ran und sind die schon recht aggressiv. Nein, sie sind eigentlich ganz zahm. Vielleicht die Aussicht hast Ja, da siehst du mega weit oben. Hier innen sind sie einfach am Essen immer. Vor allem jetzt haben wir Kühe, jetzt haben wir Kälte, jetzt haben wir. Und dann der andere Teil. Wenn sie so auswählen, wo sie wollen, klicken wollen. Ja. Ja. Das ist nicht zu fein. Die können wir jetzt wirklich nur Heu. Das Heu-Rezept machen. Das weiss ich noch, früher mein Gott ist ja gut, sind wir immer ja. ins Heu. Und nach dem Heu einfach alle Kinder immer ins Heu. Ach schon? <lacht> Das ist nicht so fein, das ist Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal vielleicht kein Fleisch mehr essen? Nein, <lacht> dann würde ich es geben. Aber ich denke, die Umwelt wird glaub, deutlich kleiner, wenn ich es nicht selber würde produzieren würde. <lacht> Ja, ja. <lacht> da ist nicht so, dann ist es nicht so ein leid. Also. Klar, aber du musst mit damit abfinden, dass, dass wenn du das Tier schauen musst. Hast du viel Fleisch? Es kommt ein darauf an. Ich bin nicht so. Ich glaub, es ist schon wenn es bei uns Fleisch gibt, dann gibt es Anstand. Wer fasst bei euch? Der ja, Max oder der Moritz? 
Wir rochen mega gerne zusammen. <lacht> <lacht> Dattelhummus, selber gemachte Gewürzmischung, Crackers, Räucher Tofu, Randelchips, <lacht> Schuldattel, Samennüsse, Knoblauch, Chili, Duckab. Da, noch etwas. Ah, ich probiere das mega fein. <lacht> Das ist der Zeit, ich bin auch von der Kälte einfach. Wie kommst du auf das alte Rezept? Das ist nur mega schön. Ich denke, die Natur inspiriert okay. Und viel gut Job kommt, dann bin ich los und dann... Und dann denkst du gerade am Essen. <lacht> ja, so ist das die ganze Zeit.